Magandang gabi po sa inyo po lahat. Let's pray and we will study Bible. Tayo pong lahat ay manalangin. Our heavenly and merciful Father, God, thank you for giving us precious time to study your word. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat sa mahalagang pagkakataon na ito na mapag-aralan ang iyong salita. Please give us the wisdom to understand your word. Pakiusap, bigyan mo kami ng kaunawaan upang malaman o maunawaan ang iyong salita. And please, may we accept your word with a humble heart. At nawatanggapin namin ang iyong salita na mayroong kapakumbaba ang puso. And we know that we are all sinners. At alam po namin, kami lahat, na kami po ay mga makasalanan. That's why we need your mercy and love. Kaya nga po kailangan po namin ang iyong awa at ang iyong pag-ibig. Please help all of us to understand your great love through this Bible Seminar. Pakiusap, tulungan mo kami na maunawaan ang iyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan po ng Bible Seminar na ito. And please be with the speaker and translator to deliver the your message clearly. Pakiusap, samahan mo po ang tagapangaral at ang translator upang uh, maipangaral, maipahayag ang iyong salita ng malinaw. We commit the rest of time in your might hands. We pray in name of Jesus Christ. Inaasa po namin ang lahat sa iyong makapangyarihang kamay. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Amen. Last night, we studied about these topics. Kaya kahapon po napag-aralan natin yung mga topic na ito. We think about our life and God. Pinag-aralan po natin yung tungkol sa ating buhay at sa Diyos. And we check the Bible is Word of God. At nalaman po natin, sinuri natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. As a creator, God already prepared the many evidences in the Bible. Bilang tagapaglikha, nilik, uh, inihanda na niya yung maraming mga bagay bilang ebidensya dito sa Biblia. And also we checked the uh, Garden of Eden. At uh, tinignan din po natin yung halaman ng Eden. If the Bible is the truth, there must be the evidence about human history. Kaya kung yung Biblia ay totoo, mara, ibig sabihin mayroong ebidensya sa kasaysayan ng tao. As we studied, we already checked the evidence about Garden of Eden. At kagaya po ng ating ginawa, napag-aralan na natin, tinignan natin yung mga ebidensya doon sa halaman na ng Eden. Today, we will study the more important topic. At ngayon po, pag-aralan natin yung higit na mas mahalagang mga bagay-bagay. When we study today's session, you come to know that God is the ruler of human history. Kaya sa session na ito, mauunawaan po ninyo o malalaman ninyo na ang Diyos, Siya yung namumuno sa kasaysayan ng tao. So, we will study the historical evidences proving that the Bible is Word of God. Kaya pag-aaralan po natin yung mga ebidensya sa kasaysayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, Noah's Ark, Tower of Babel, and Red Sea Crossing, and Destruction of Israel. Kaya pag-aaralan po natin yung daong ni Noe, yung pagtawid sa dagat na pula, at yung pagkawasak ng bayang Israel. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Iharap harap ninyo ang inyong usapin, sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang inyong mga matibay na dahilan, sabi ng hari ni Jacob. God said to idols, present your case. Kaya sabi ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, iha iharap ninyo ang inyong usapin. People like to worship visible things. Dahil yung mga tao gusto nilang sambahin yung mga bagay na nakikita. But true God is invisible. Ngunit yung tunay na Diyos, siya ay hindi nakikita. That's why people make the many idols. Kaya nga yung mga tao, sila ay gumawa ng maraming Diyos-Diyosan. They made the idol and they worship that idols as their God. Kaya sila ay gumagawa ng Diyos-Diyosan at sinasamba nila yung Diyos-Diyosan na ito bilang kanilang Diyos. When I stay in India, I saw the so many people worshiping cows. Kaya habang ako ay nandoon pa sa India noon, marami akong taong nakita na sumasamba sa mga kalabaw. They pray before cow. Sila ay nananalangin sa harap ng kalabaw. And if they find the big tree, they worship that tree as their god. At kapag nakakita sila ng malaking puno, sasambahin nila yung puno na yon bilang kanilang Diyos. So when God, when true God look at these things, God really get angry. Kaya nung nakita ng Diyos yung mga bagay na ito, siya ay talagang nagalit. So God said, present your case. Kaya sabi ng Diyos, iharap ninyo ang inyong usapin. True God really doesn't uh, the really hate the uh, idolatry. Yung tunay na Diyos talaga pong kinamumuhian niya yung pagsamba sa Diyos Diyosan. Because if we have an idol, we worship that uh, we rely on that idol and don't look at the true God and the true Bible, true word of God. Kaya kung tayo ay gagawa ng Diyos Diyos at sasambahin natin ito, kung gayon hindi tayo maniniwala, hindi tayo sasamba sa tunay na Diyos at sa Biblia sa kanyang salita. So, Jeremiah chapter 2 verse 27 says, People said to three, You are my father. 
Kaya sabi po dito sa Jeremias chapter 2 verse 27 na nagsasabi sa punong kahoy, ikaw ay aking ama. And to a stone, they made the idols with a stone and you gave birth to me. At sa bato, sila ay gumagawa ng diyos gamit ang bato at sinasabi nila, ipinanganak mo ako. And they have turned their backs to me, it means God, and not their face. At sila ay tumalikod sa akin at hindi ang kanilang mukha. So, sa akin, indicates God. Kaya yung sa akin, tumutukoy ito sa Diyos. So, the, if people have the idols, they turn back from God. Kaya kapag yung mga tao sumasamba sa Diyos Diyosan, sila ay tumatalikod sa Diyos. Why God really hates the idol? Bakit ba kinamumuhian ng tunay na Diyos yung Diyos Diyosan? This verse is very important. Ba- basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos, iyon ay magiging panggatong para sa tao, kumukuha siya ng bahagi nito upang ipagpainit sa sarili, siya ay nagsisindi ng apoy at nagluluto ng tinapay, gagawa rin siya ng isang Diyos at sasambahin iyon, ginagawa niya itong larawang inanyuan at lumuluhod sa harapan niyon. Yes. This verse means like this. Kaya yung ibig sabihin po ng talatang ito ay gaya nito. Here is one tree. Meron pong puno. And through the this wood, carpenter make the idol. At gamit yung puno na ito, yung kahoy, gumagawa yung carpenter ng ta, uh, Diyos Diyosan. And the rest of the part, with this part, people roast the tinapa. At pagkatapos, yung natitirang bahagi ng puno, gagamitin niyang panggatong para magluto ng tinapa. And they roast the meat. At sila nagluluto ng karne. But actually, this tree, this wood, and this wood, came from same wood. Pero sa katunayan, yung puno na pinanggawa sa Diyos Diyosan at yung puno na pinanggatong, iisa lamang yung pinanggalingan. So God said, why this part become your God and this part become the wood to roast the tinapay? Kaya bakit nagtanong po yung Diyos, bakit yung kahoy ginagawa mong Diyos Diyosan at pinapanggatong mo? This is not God, just wood. Ito ay hindi Diyos at ito ay isang kahoy lamang. So look at this. This old tree and the old wood came from same wood. Kaya ito po yung puno na ginamit sa paggawa dito sa pinang ukit at yung pinanggatong isang puno lamang. That's why the Exodus chapter 20 verse 4 says, the you shall not make for yourselves a carved image. Kaya nga po sabi dito sa Exodus chapter 20 verse 4, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan. Would you read? Inihagis nila ang kanilang mga Diyos sa apoy sapagkat sila'y hindi mga Diyos kundi mga gawa ng mga kamay ng mga tao, kahoy at bato kaya't kanilang sinira ang mga ito ngayon nga, o Panginoon naming Diyos iligtas mo kami sa kanyang kamay upang makilala ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw lamang ang Panginoon yes. God said, they are just wood and stone Sabi ng Diyos, sila ay kahoy at bato lamang They are not your God Hindi sila ang iyong Diyos God said, only I you are God. Sabi ng Diyos, ako lamang ang iyong Diyos. These days, so many people worship many, many idols. Kaya sa panahon po ngayon, maraming mga tao sumasamba sa maraming Diyos Diyosan. They carry that idol and worship it and pray before that idol. Binubuhat nila yung mga Diyos Diyosan na ito, sinasamba nila at pinapanalangin na nila. That is really seen before God. Ito po ay talagang malaking kasalanan sa harap ng Diyos. How would you read? Ang mga Diyos Diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto, nagawa ng mga kamay ng mga tao. Yes. Sila... The verse 15 says, Idols of nations are just silver and gold. Kaya sabi, yung mga Diyos Diyosan, gawa lamang sila sa pilak at ginto. And by man's hands, they are made. At gamit yung kamay ng mga tao, hinuhulma nila yung Diyos Diyosan. But God exists by Himself. Ngunit yung Diyos, siya ay nag... Nag, uh, siya ay buhay noon pa man. God said, I'm who I am. It means, I just exist. Nobody made me. Sabi ng Diyos, ako ay ako. Kaya ibig sabihin, ibig niya sabihin dito, na walang sino man yung lumikha sa Kanya. God is a creator. Yung Diyos ang tagapaglikha. But idols are made by humans' hands. Ngunit yung Diyos Diyosan, ito ay gawa ng mga kamay ng tao. And verse 16, Sila ay may mga bibig, ngunit hindi sila nagsasalita. Mayroon silang mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Idols have a mouth, but they cannot talk. Yung Diyos Diyosan, may bibig sila, pero hindi sila nakakapagsalita. But God is telling us through the Bible. Ngunit yung Diyos, sinasabi ito sa pamamagitan ng Biblia. And verse 17, Sila ay may mga tenga, ngunit hindi sila nakakarinig, ni mayroon mang hininga sa kanilang mga bibig. Idols have ears, but they cannot hear our prayer. 
Yung Diyos Diyosan, meron silang tenga, ngunit hindi nila naririnig yung ating panalangin. But God listen to our prayer. Ngunit yung Diyos, siya ay nakikinig sa ating panalangin. And verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay, 3-2-1. Maging kagaya sila ng mga gumawa sa kanila, oo, ang bawat nagtitiwala sa kanila. So, the people who worship idols and rely on idols, they will be destroyed like, uh, like uh, with their idols. Kaya yung mga tao na gumagawa at nagtitiwala dito sa mga Diyos-Diyosan, sila ay mawawa sa kagaya ng mga Diyos-Diyosan nila. Then, who is true God? At kung magkagayon, sino ba yung tunay na Diyos? That's why God says, present your case. Kaya nga sabi ng Diyos, iharap ninyo ang inyong usapin. And bring forth your strong reason. At dalhin ninyo ang inyong matibay na dahilan. It means, show me the evidence if you are God. Ibig sabihin niya dito, ipakita ninyo yung inyong mga ebidensya kung kayo ay tunay na Diyos. God boldly says, Through the Bible, He can prove that He is only true God. Kaya matapang na sinabi ng Diyos na sa pamamagitan ng Biblia, ma- malalaman na siya lamang ang tunay na Diyos. Would you read? Iharap ninyo ang inyong usapin, sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang inyong mga matibay na dahilan, sabi ng hari ni Jacob, hayaang dalhin nila at ipahayag sa amin kung anong mangyayari, sabihin sa amin ang mga dating bagay, kung ano ang mga iyon, upang aming malaman ng kalalabasan nila, o ipahayag ninyo sa amin ang mga bagay na darating. If He is true God, He should be able to tell us everything. Kaya kung siya ay tunay na Diyos, dapat magagawa niya na sabihin sa atin yung lahat ng mga bagay. Especially human history from the beginning to the end. Lalo-lalo na yung kasaysayan ng tao simula sa umpisa hanggang sa wakas. That's why God said, let them bring forth and show us what will happen. Kaya nga sabi ng Diyos, ihirap ninyo ang inyong usapin at sabihin sa amin kung ano yung mga bagay na mangyayari. And if He is a true God, He should be able to do everything. At kung siya ang tunay na Diyos, dapat magagawa niya yung lahat ng mga bagay na kanyang gusto. That's why he said, do good or do evil, blessing or curse. Kaya nga sabi ng Diyos dito, kayo'y gumawa ng mabuti o gumawa ng kasamaan. If people are not blessed according to the word of God, he's not God. Kaya kung yung mga tao hindi sila pinagpapala sa pamamagitan ng kanilang salita, hindi sila tunay na Diyos. Pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos upang aming malaman na kayo'y mga Diyos, oo, kayo'y gumawa ng mabuti o gumawa ng kasamaan, upang kami ay mawalan ng loob at mamasdan naming sama-sama, narito kayo'y baliwala at walang kabuluhan ng inyong mga gawa, kasuklam-suklam siya na pumipili sa inyo. So, it's like this. God should know everything. Kaya kagaya po nito, dapat yung Diyos, alam niya yung lahat ng mga bagay. So, by uh, prophesize whole human history from the beginning to the end, God proved that He knows everything. Ipinahayag niya yung kasaysayan ng tao simula sa umpisa hanggang sa wakas. And in order to prove that He can do everything, He bless and curse. At para mapatunayan nito, ginagawa niya yung lahat ng mga bagay. So, uh, it's very easy whether... The God in the Bible is only true God or not. Kaya madali lamang malaman sa Biblia kung yung Diyos ba, siya yung tunay na Diyos o hindi. We can check the past uh, history written in the Bible. We can check the evidences about that. Kaya matitignan po natin yung mga uh, kasaysayan sa nakaraan at titignan po natin yung mga ebidensya patunay sa mga kasaysayang ito. And in the Bible, one-third is the prophecy for the future. At sa one-third naman sa Biblia, ito ay nagtumutukoy sa mga propesya na nakasulat para sa inaharap. And we can check whether it is achieved or not. At titignan po natin kung yung mga propesyang ito ay talagang nangyari o hindi. And also, we can see the God's blessing or curse are completed or not. At titignan po natin kung yung mga sinabi ng Diyos na mga pagpapala at sumpa kung talaga bang nangyari yung mga bagay na ito. If we check to these four aspects, we cannot uh, believe that God is only one true God. Kaya kung matitignan po natin yung mga bagay na aspe, mga bagay na ito, malalaman po natin na ang Diyos, siya yung tunay na Diyos. Tama po ba? Yes. So, we will check one by one. Kaya titignan po natin ito ng isa-isa. As we studied yesterday, God is the ruler of human history. Kagaya po ng napag-aralan kahapon, siya yung namumuno sa kasaysayan. And God has a two principles to rule over the world. At mayroong uh, dalawang prinsipyo yung Diyos upang pamunuha, pamunuan yung buong mundo. God is justice and God is love. Una, ang Diyos ay hostisya, ikalawa, siya ay pag-ibig. That's why whenever people come in in human history, God always judges sinners. 
Kaya nga kapag yung tao sila ay nagkakasala sa kanilang buhay, kinakailangan silang hatulan ng Diyos. But God is also love. Ngunit yung Diyos ay pag-ibig din naman. That's why if they repent with their whole heart, God save them. Kaya kung sila ay magsisisi ng kanilang buong puso, ililigtas sila ng Diyos. So, we can say the human history is the history of God's just uh, judgment and love, salvation. Yeah. Kaya masasabi po natin na yung kasaysayan ng tao, ito ay hustisya, pag-ibig at kaligtasan ng Diyos. And today, we will study the human history based on God's judgment. Kaya ngayon po pag-aaralan natin yung sa kasaysayan ng tao base sa pagiging hukom ng Diyos. Yesterday we already studied the first judgment, God no Eden. Una po na pag-aaralan natin yung kasaysayan tungkol sa halaman ng Eden. And because of sin, Adam and Eve were cursed and expelled from God no Eden. At dahil sa kasalanan ng dalawang mag-asawa, sila ay pinalayas doon sa halaman. And people, number of people increased. At yung bilang ng mga tao ay dumami. But at the age of Noah, All people committed a sin. Ngunit sa panahon ni Noah, yung mga tao silang lahat ay nagkasala. That's why God decided to destroy the whole the world by great flood. Kaya nga nagdesisyon ng Diyos na wasakin ang buong mundo sa pamamagitan ng malaking pagbaha. People, the, the world was full of sins. Yung buong mundo ay napuno ng kasalanan. If you study the Bible, when a person commits a sin, God judges sinner. Kaya kung pag-aaralan ninyo ang Biblia, kapag yung isang tao ay may kasalanan, siya ay hahatulan. If the, the, when the city was full of sin, God judged the city. Kapag yung bayan ay puno ng kasalanan, yung Diyos, hahatulan niya, wawakasan niya yung bayan na iyon. When the nation is full of sins, God judged the nation. At kapag yung buong bansa ay nagkakasala, yung buong bansa na iyon ay wawasaki ng Diyos. And when the world was full of sins, God destroyed the world. At kapag yung buong mundo ay napu- napuno ng kasalanan, hahatulan ng Diyos yung buong mundo. At the time, the world was full of sin. Noong mga panahon na ito, yung buong mundo ay puno ng kasalanan. That's why God said to Noah, would you read? At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ng lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila, ngayon sila ay aking lilipuling kasama ng lupa. God said, the earth is filled with violence. Sabi nga dito na ang mundo, ang lupa ay napuno ng karahasan nila. That's why I'll destroy them with the earth. Kaya nga wawasakin ko sila kasama ng lupa. So God destroyed the God judged the whole world with a great flood. Kaya hinatulan ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng malaking pagbaha. But at the time, Noah was a righteous man. Ngunit noong mga panahon na yon, yung si Noah ay matuwid na tao. So God called Noah. Noah, come. Kaya tinawag ng Diyos si Noe, si Noe. Halika na. And you made the ark to be saved. Sabi ni, uh, ng Diyos kay Noe, gumawa ka ng daong upang makaligtas kayo. And God commanded many details about Noah's ark. At ibinigay ng Diyos yung buong detalye ng, uh, ng, ng, ng daong. You made it with the good food. Gagawin mo ito sa pamamagitan ng kahoy na gopher. And inside and outside, you put the pitch. At sa loob at labas, papahiran mo ito ng alkitran. Have you seen this wood? It's Na- a good for wood. Nakita niyo na po ba ito? Isa itong puno ng gopher. When I went to mountain province, I saw this tree. Nung pumunta ako sa mountain province, nakita ko po yung puno na ito. This is the best tree to make the boat. Kaya ito po yung pinakamagandang kahoy na gamitin para sa paggawa ng bangka. And pitch, asparto. At yung, uh, yung as- ito po yung asparto. The... The when we put the, this pitch inside and outside in the boat, it can be waterproof. Kaya kung papahiran po natin ng alkitran o yung aspalto sa loob at labas ng bangka, ito po ay magiging waterproof. So as God commanded to Noah, Noah made the ark. Kaya kagaya ng sinabi ng Diyos, ginawa ito ni Noe. And God guided the a pair of the animals to the ark. At pinangunahan po ng Diyos yung mga bawat pares ng hayop papunta doon sa daong. And at the time, the God and the Noah to shout to people God's uh, judgment. At tinawag ng Diyos si Noe upang ipangaral, sabihin sa mga tao yung paparating na paghuhukom ng Diyos. The Noah shout to people, God's judgment is coming. Kaya dapat sabihin ni Noe sa mga tao yung paghuhukom ng Diyos ay parating na. But they didn't listen. Ngunit hindi sila nakinig. And finally, God shut the door of the ark. 
At sa huli, isinara ng Diyos yung pintuan ng daong. Pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang mga sumakay ay lalaki at babae ng lahat ng laman. Pumasok sila gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos at sila'y ikinulong ng Panginoon sa loob. Who shut the door of the ark? Kaya sino po yung nagsara ng pintuan ng daong? Yes, Panginoon. Ang Diyos shut the door. Kaya ang Panginoon, yung Diyos, siya yung nagsara. And God destroyed the whole world by great flood. At winasak po ng Diyos yung buong mundo sa pamamagitan ng malaking pagbaha. Here is very important question. Ito po yung mahalagang tanong dito. Why were people destroyed by great flood? Bakit ba yung mga tao sila ay nawasak sa pamamagitan ng malaking pagbaha? The answer is in Matthew chapter 24. Kaya yung sagot ay nandito po sa Mateo chapter 24. The 37, would you read? Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. This is the lifestyle at the age of Noah. Kaya ito po yung papamumuhay sa panahon ni Noe. 38, pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. They just eating and drinking and only focusing on the worldly pleasure. Kaya sila ay kumakain, umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa na katoon lamang yung kanilang isip sa sanlibutan. They didn't care about God. Wala silang pakialam sa Diyos. Actually, everything we have was given by God. Sa katunayan, yung lahat ng mga bagay na meron tayo, ibinigay ito ng Diyos. And God is our lover. At yung Diyos, siya yung ating mangingibig. But at the time, they didn't think about God and their sins. Ngunit noong mga panahong ito, hindi nila iniisip yung Diyos at yung kanilang kasalanan. They only focus on eating and drinking and how to live well in this world. Kaya sila lamang ay kumakain, umiinom at nag-aasawa. Uh, nais nila na maging mabuti yung kanilang buhay sa mundo. That's why they were judged. Kaya nga sila ay hinatulan. What about these days? Paano naman kaya sa panahon ngayon? So many people only focus on the eating and drinking and worldly pleasure. Maraming tao nakatoon yung kanilang isip sa pagkain at sa pag-inom at sa makasanlibutang kalayawan. When we have a Bible seminar, we invite people. Ta kapag mayroon tayong Bible seminar, iniimbitahan natin yung mga tao. They said, ayoko, ayoko. I'm busy. Sabi nila, ayoko. They don't want to listen. Ayaw nilang makinig. The many people Lost, uh, getting lost uh, the interest in the spiritual thing. Kaya yung mga tao, yung maraming mga tao, wala silang interes sa mga espiritual na bagay. That's why the people at the age of Noah were destroyed. Kaya ngayon mga tao sa panahon ni Noah sila ay nawasak. And Noah preached God's word. At si Noah ipinangaral niya yung salita ng Diyos. People, please listen to me. Kayong mga tao, makinig kayo sa akin. God said, God's judgment is coming. Sabi ng Diyos, yung kanyang paghuhukom ay parating na. This whole world will be covered by water. Ang buong mundong ito, yung mundo ay mababalutan ng tubig. Please get in the ark. Pakiusap, pumasok kayo sa daong. Look at their face. Tignan niyo yung kanilang muka. They left. Sila ay tumatawa. Ah, what a judgment is coming. I don't think so. Yung tubig, malaking pagbaha sa palagay ko hindi. They didn't believe the word of God. Hindi sila naniwala sa salita ng Diyos. They ignored God's warning. Kaya sila ay nawal, uh, binaliwala nila yung babala ng Diyos. One day, the raining comes. At isang araw, dumating yung ulan. In the beginning, they were, they were not serious. Noong una, hindi pa sila seryoso. Oh, it's cool. Ah, maganda ito. Oh, maganda ito. But, the more rain comes, the Bible says, 40 days and night. Ngunit patuloy pang umulan at sabi sa Biblia, umulan ng apat na pong araw at apat na pong gabi. Then all the area was overflowed. At yung lahat ng lugar ay inapawan ng tubig. Then they became serious. At dito sila nagumpisang maging seryoso. They came to Noah's Ark. Sila'y pumunta doon sa daong. And knocked the door. At kumakatok. Noah! Noah! Please open the door! Noe, Noe, buksan mo yung pinto. We all die! Please open the door! Kami ay mamamatay, buksan mo yung pinto. What do you think? Noah tried to open the door or not? Sa palagay nyo, binubuksan kaya ni Noe yung pintuan o hindi? I think, uh, it's not written in the Bible, but I think Noah tried to open the door. Hindi po ito nakasulat sa Biblia, pero sa palagay ko, sinubukan ni Noe na buksan yung pintuan. Because he always shouted. Dahil silang lahat ay sumisigaw. Okay, I'm gonna open the door. Please wait. Sige, bubuksan ko yung pinto. Sandali lang. 
But Noah couldn't open the door. Pero si Noah hindi niya mabuksan yung pinto. Why? Bakit? Who did close the door? Sino yung nagsara ng pintuan? God closed the door. Yung Panginoon ang nagsara ng pintuan. You have to learn this lesson. Kaya kailangan matuto tayo sa aral na ito. God loves us so much. Lag, uh, lubos tayong minamahal ng Diyos. That's why God desire everyone to be saved. Kaya nga ninanais ng Diyos na maligtas ang lahat. But if we ignore God's warning, one day God will close the door of the salvation. Ngunit kung babaliwalain natin yung babala ng Diyos, kalaunan, isasara ng Diyos yung pintuan ng kaligtasan. In that time, even though you want to get salvation, it's too late. At sa panahon na yun, kahit na naisin nyo pang maligtas, huli na ang lahat. The tomorrow, we will study about the seven years tribulation. At bukas po, pag-aaralan natin yung tungkol sa pitong taong kapighatian. It's 100% sure we are living at the end of end time. At isang daang prosyentong sigurado na nabubuhay na tayo sa, pa, sa malapit na pagkawasak ng mundo. The Bible says, when we enter the seven years tribulation, as a Gentiles, we have no chance to be saved. Sabi sa Biblia, sa kapag pumasok na tayo sa pitong taong kapighatian, bilang mga hintil, wala na tayong pagkakataon pang maligtas. Seven years tribulation is the time for God to close the door of the salvation. Kaya pag nagsimula yung pitong taong kapighatian, ito yung pagsasara ng pintuan para sa kaligtasan. It's very close. Kaya malapit na itong mangyari. Tomorrow you will see. Kaya malalaman ninyo ito bukas. Anyway, before it's too late, before God close the door, you have to get salvation. Kain pa man bago pa mahuli ang lahat, bago sumara yung pintuan ng kaligtasan, kinakailangan kayo ay maligtas. Not like a people at the age of Noah. Hindi po maging kagaya ng mga tao sa panahon ni Noe. So the reason why people were destroyed by great flood is because they ignored God's warning. Kaya yung dahilan kaya yung mga tao ay nawasak sa malaking pagbaha dahil binaliwala nila yung babala ng Diyos. And it's because they only focusing on the worldly pleasure. At dahil nakatoon lamang yung kanilang isip sa makasanlibutang kalayawan. But question is, is it true? Pero yung tanong, talaga bang totoo ito? Is it true? Totoo ba? If it is true, there must be evidence. Kaya kung totoo ito, sigura dapat mayroong ebidensya. Tama pa ba? Yes. So, in order to believe this Noah's Ark and Great Flood is uh, as a true truth, uh, we have some questions. Kaya para maniwala na ang kwento tungkol sa daong ni Noe, kailangan makita natin yung mga ebidensya. Meron pong tanong dito. The, we have a questions, uh, we have a doubts in order to believe this story as a truth. Kaya meron pa tayong pagdududa para maniwala kung talaga bang totoo yung kwento na ito. First, where did water come from? Una, saan nang galing yung tubig? And second, is there any evidence of grave flood? Ikalawa, meron bang mga ebidensya doon sa malaking pagbaha? And third, where is Noah's Ark? Ikatlo, nasaan ba yung daong ni Noe? If we can get the, all the answers about this question, we can believe this story is truth. Kaya kung masasagot natin yung mga tanong na ito, ma- dapat tayong maniwala na ang kwentong ito ay talagang totoo. Tama pa ba? Tama pa ba? Yes. Thank you. Let's check one by one. Kaya tignan po natin isa-isa. One. First, where did water come from? Una, saan ba nang galing yung tubig? Bible has an answer. Kaya yung Biblia, meron pong siyang sagot. Genesis chapter 1, verse 7 and 8. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at ito ay nangyari. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikalawang araw. Before, we had the water labor. Kaya noon, meron tayong water layer. Oh. The, the Bible says we have a water under the sky. It's the ocean. Kaya sabi ng Biblia, meron tayong tubig sa ilalim ng kalawakan. Ito yung karag, uh, karagatan. And water above the sky. It is the water layer. At yung tubig na nasa itaas ng kalawakan, ito naman yung water layer. So when you look at the bubble, when you touch it, it burst. Kaya yung bula, kapag hinawakan natin, ito ay puputok. Like this, when God Judge the whole world by great flood, God burst this water layer. Kaya kagaya po nito, nung hinatulan ng Diyos yung mundo gamit yung malaking pagbaha, uh, hinawa, uh, uh, pinawinasak niya yung water layer na ito. When we had the water layer, 
the it protect the, the earth from the harmful rays from the sun. Noong meron pa tayong water layer, pinoprotektahan uh, nitong water layer ang mundo laban doon sa sinag ng araw. So, the earth has a perfect condition for plants and animals to grow up. Kaya yung mundo, meron siyang perfectong uh, klima para sa mga halaman at para sa mga hayop. That's why when we find the uh, fossils in ancient time, they are all big. Kaya kapag nakakakita tayo ng mga fossils sa nakaraang kasaysayan, makikita natin na malalaki sila. Because of the water layer. Dahil ito doon sa water layer. Look at this. Ipis? You, you know ipis, right? <laughs> how, how much... So, uh, how much big is ipis? Gaano oh, kalaki yes. ang ipis? This much, right? Ganito kalaki. But in ancient time, the 30 cm. Ngunit nung sinaunang panahon, 30 cm ang laki. Wow, you don't need to buy toy. Ayan. You can play with it, ipis. Yeah, pwede niyong paglawan yung ipis. Wow. What about hippo? Paano naman yung hipon? How much big hippo these days? This, konti. Oh, but... The ancient time, 2 meter. Ngunit nung sinaunang panahon, 2 meters yung laki ng hipon. So with isang hipon, all of us can be full. Kaya gamit yung isang hipon, pwede tayong mabusog lahat. What about tutubi? Tutubi is 1 meter. Yung wow! Tut so we don't need the electric fan. Kaya hindi po natin kailangan ng electric fan. If we hang the tutubis, it will be cool. Kaya kung lilipad yung tutubi, magiging malamig. Lobster was 2.5 meter. Okay, lobster, 2.5 meters. Turtle was 3.5 meter. Yung pagong, 3.5 meters. Even human were giant. At maging yung mga tao, sila ay mga higante. Look at the footprint. Kaya ito pa yung footprint. It's so big. Malaki. This is a thumb bone. Kaya ito po yung hinlalaki, buto ng hinlalaki. Thumb bone is so big. Yung buto ng hinlalaki na malaki. And skeleton of human was big. At maging yung kalansay ng tao ay malaki din. So when we uh, estimate the height of human based on the, this bone, the human's height is 4 or 5 meter. Kaya nung sinuri nila yung taas, yung tangkad ng mga sinaunang tao, na ito ay po ay nasa 4 hanggang 5 meters. So because of the perfect weather, the even human grew up, uh, live longer and grew up so big. Kaya dahil po sa magand perpektong panahon, kaya naman yung tao sila ay lumalaki at tumahaba yung kanilang buhay. Even these days, if the weather is good, the plants and animals grow up so big. Maging sa panahon ngayon, kapag maganda yung klima o panahon, yung mga hayop at mga halaman lumalaki sila ng maayos. Look at the watermelon and pumpkin. Kagaya po ng kalabasa at watermelon. Frog, alaka, yew, catfish, wild hook. Octopus. That's why the even dinosaurs couldn't could live at that time. Kaya nga magi yung mga dinosaurs na bubuhay ng mga panahong iyon. I went to Chicago Museum. Kaya nagpunta po ako sa Chicago Museum. There is the skeleton of dinosaurs. Nandoon po yung mga buto ng mga dinosaur. When I enter, I look at like this. Wow! This is huge. Kaya nung nakita ko po yung malaking buto, ako po ay talagang namangha. It was possible because of the water layer. Kaya posible ito na maging malaki sila dahil doon sa water layer. But at the age of Noah, uh, at the, the what, uh, because of the water judgment, after Noah, we lost the water layer. Kaya nga pagkatapos sa panahon ni Noe, nawala po sa atin yung water layer. So, since Noah, the lifespan decreased. Kaya simula pa sa panahon ni Noe, yung buhay ng tao ay umigsi. Because we lost the water layer. Dahil nawala sa atin yung water layer. So, did you get the answer about where water come from? Kaya nakuha niyo ba yung sagot kung saan nanggaling yung tubig? Yes. And next question is, is there the evidence of great flood? Ikalawa, meron bang ebidensya sa malaking pagbaha? It's very clear. Ito po ay talagang malinaw. Look at this. When you look at this map, the black triangle and dot indicates the water, uh, the salt lake and salt plain. Kaya yung mga uh, bilog at yung mga triangle na nandito sa screen, uh, ito po ay lumalarawan sa mga maalat na lawa. How can you get the salt? Kaya paano naging maalat yung lawa? Someone says, oh, we can buy it SM. 
Ah, uh, pwede tayong bumili ng asin. But originally, we get the salt from sea water, right? Ngunit sa katunayan, nanggagaling yung asin sa tubig dagat. When the sea water is dried, we can get the salt. Kapag natuyo yung tubig dagat, pwede tayong makakuha, makagawa ng asin. Then this salt lake is very far from the far from the ocean. Ngunit yung mga maaalat na lawa na ito, malayo siya sa dagat. And all around the world, there are so many salt lake and salt plain. At maraming mga lugar sa buong mundo, maraming mga maaalat na lawa. It means up to there, the sea water was covered up to there. Kaya ibig sabihin, maging yung tubig alat ay napunta sa lugar na iyon. The great flood was true. Ibig sabihin, yung malaking pagbaha ay totoo. This is Uyuni Salt Lake. Ito po yung Uyuni Salt Lake. 3,400 above the sea level. Yung taas po ng lugar na ito ay 3,400 meters above sea level. So when you go to, when you go there, you don't need to bring the salt. Kaya pag pumunta kayo dito, hindi po ninyo kailangang magdala ng asin. You just bring the boiled egg. Kaya magdala na lamang po kayo ng itlog. And put it on the ground and eat it. Tapos isaw-saw sa lupa, tapos kumain. All salt. Lahat po yan ay asin. So up to there, the sea water was covered. Kaya maging dito, yung tubig dagat ay bumalot sa lugar na ito. This is the Sicily salt mine. Ito po yung Sicily salt mine. They just dig the salt. Kaya naguhukay sila ng luasin. When I went to Dabao for Bible seminar, I went to the, the restaurant in the top of the mountain. Kaya nung pumunta po ako sa Dabao para magkakawa ng Bible seminar, pumunta po ako sa isang restaurant doon. Uh, it's called the Jack's Ridge. Tinatawag po itong Jack's Reach. And when I went there, I found the Taklobo shell. At pagdating ko po doon, nakakita ako ng Taklobo shell. And there is the instruction, the announcement. The, it says, the land you are standing, uh, standing on was under the sea. Sabi po dito, hindi kayo maniniwala, ngunit yung lupa na iyong, iyong kinakatayuan ay lumubog sa, sa dagat milyong taon ng lumipas. This Takalobo shell right here at Jack's Ridge are silent witness to Dabao's waterly past. Kaya ang Takalobo shells na ito na nandito ngayon sa Jack's Ridge, ito yung saksi na nagkaroon ng malaking baha dito sa lugar na ito. So at the age of Noah's, uh, Noah's flood, Even the Dabao, that high mountain was covered by sea water. Kaya nga po maging doon sa Dabao sa isang mataas na bundok, binalot ito ng tubig, tubig dagat sa panahon ni Noe. This is evidence I was there. Kaya ito po yung ebidensya na ako ay nandoon. It's very clear. Kaya malinaw po. So, we already get the two answers of the questions. Kaya nakuha na po natin yung dalawang kasagutan sa dalawang tanong. And last question is, where is the Noah's Ark? At ikatlo, nasaan ba yung daong ni Noe? If we can find the Noah's Ark, we can surely believe this is the Word of God. Kaya kung matatagpuan po natin yung daong ni Noe, talaga pong maniniwala tayo na ang, na ang Biblia ay talagang salita ng Diyos. Bible already has the answer. Yung Biblia, nandito na yung sagot. Pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Nang ikalabing pitong araw, nang ikapitong buwan, sumadsad ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Yes. The Bible says, Noah's Ark rests on the mountains of Ararat. Kaya sabi sa Biblia, yung daong sumadsad ito sa mga bundok ng Ararat. We have a mountain Ararat. Meron ba tayo niyan, bundok na yan? Amazingly, in Turkey, there are mountains of Ararat. Kamanghama nga, dahil meron pong bundok ng Ararat doon sa Turkey. The is uh, the height is 5,165 meter. Yung taas po niya, 1,600 uh, meters yung taas niya. The 5,165 it is very high. Kaya napakataas po dahil 5,165 meters yung taas niya. That's why the top of the mountain Always was uh, always is covered by ice and snow. Kaya nga po yung ibabaw ng bundok lagi siyang nababalutan ng snow at ng yelo. That's why the Noah's Ark could be preserved until today. Kaya nga po dahil sa yelo na ito, yung daong ni Noah na preserve ito maging sa panahon natin. The Bible says 
ma, the, mga bundong ng Ararat. Sabi sa Biblia, nasa mga bundok ng Ararat. Not single mountain. Hindi po yung isa lamang. Floral. Kundi na plural form. When you go there, the mountain Ararat is not one. Two mountains. Ibig sabihin po kapag pumunta kayo dito, hindi lamang isang bundok kung hindi dalawa. People call the big Ararat and little Ararat. Tinatawag ito na malaking Ararat at maliit na Ararat. So, the, can you see uh, we can see the how accurate the Bible even one word is. Kaya malalaman po natin, mauunawaan natin dito kung gaano kadetalyo, kadetalyado yung sinasabi ng Biblia. And many people already discovered Noah's Ark. At marami na pong mga tao yung nakadiskubre sa daong ni Noe. This is the Fernando Navarra. Ito po si Fernan Navarra. He went there with his son. Pumunta siya sa bundok na yon kasama yung kanyang anak. And he brought the some pieces of Noah's Ark. At siya po ay nag-uwi ng mga piraso ng kahoy sa daong. And he is explaining what he discovered. At ipinaliwanag po niya kung ano yung kanyang nadiskubre. The, he went, the, he sent the, these pieces to the laboratories. Yung piraso ng kahoy na kanyang nakuha, pinadala niya sa mga laboratorio. The result is, this is the gopher wood. At yung resulta, ito ay isang gopher wood. Which wood did Noah use to make the Noah's Ark? Anong kahoy po yung ginamit ni Noah sa paggawa ng daong? Gopher wood. Gopher wood. And inside and outside, there is asphalto. At sa loob at labas, mayroong asphalto. Exactly as Bible says. Kaya eksakto po kung ano yung sinabi ng Biblia. So this is the evidence. Kaya ito po ay ebidensya. And recently, in 2010, Chinese-Turkish exploration team climbed up the mountain Ararat. At noong 2010 lamang, yung, uh, yung mga Turk, uh, mga Chinese, sila ay pumunta doon sa bundok na yun. And they went, entered the Noah's Ark. At nagawa nilang makapasok sa loob ng daong ni Noe. And they found the seven, cham- seven rooms. At nakakita sila ng pitong uh, kwarto. And there are frozen dung of animals. At meron ding mga mga uh, frozen na na donkey. No? Frozen dung, dung of animals. Dung, pupu. At kaya nakakita po sila ng mga nagiyelo na pupu ng hayop. <laughs> Naintindihan po? Oh. And the people found the grains uh, which uh, which was for feeding the animals. At nakakita po sila ng mga pagkain na pagkain para sa mga hayop. And they have a conference. At nag, sila po ay nagkaroon ng conference. And when they checked the wood, the sample, that was the gopher wood. At nung sinuri nila yung mga samples, napagalaman na ito ay isang gopher wood. So nobody can deny it. The Bible is the word of God. Kaya walang sino man yung makakapagkaila na ang Biblia ay salita ng Diyos. Bible scholars say somewhere out here in eastern Turkey, Mount Ararat has long been the favorite theory. Now a group of Turkish scientists and Noah fans, evangelical Christians from Hong Kong, claim they found chunks of his eponymous ark. Wooden chambers still intact up here two and a half miles above sea level. For Good Morning America, Nick Watt, ABC News, London. Yeah, yeah. Experts are skeptical to the claims by a Chinese exploration team that they've discovered the resting place of Noah's Ark in Turkey. The Noah's Ark International Ministries found the wood beams and planks in the frozen glacier caves of Mount Ararat, the place the Bible says the Ark came to rest. They say carbon-14 dating proves the wood is from nearly 5,000 years before Christ. But one scientist who had worked with the Chinese team two years ago says the evidence is far from conclusive and suspects the Kurdish guides duped the exploration team. Most of the experts we talked with say they are withholding final judgment until they can examine the data. In New York, Lauren Green, Fox News. So as we checked, the all the evidences, uh, the Bible is... True word of God. Kaya gaya po ng ating mong nasuri, yung Biblia ay talagang salita ng Diyos. When we check the evidence, if we don't believe it, uh, if, if he checked the evidences, uh, even though he checked the evidences, if he doesn't believe it, we can say he's dishonest person. Kaya kahit, kahit, na, na, uh, kahit na nakita natin yung ebidensya, ngunit kung hindi siya maniniwala, masasabi natin na siya ay tapat. Tama po ba? When we check the evidence, we can believe it. Ibig sabihin po, kung makikita natin o masusuri natin yung ebidensya, maaari tayong maniwala dito. So after Noah's Ark, the only eight people were survived. 
Kaya sa panahon po ni Noe, tanging wawalong tao lamang yung nakaligtas. Noah and his three sons, Shem, Ham, Jabet. Si Noe, yung kanyang tatlong anak na si Shem, Ham at Japheth. And each one's wife. At yung kanilang mga asawa. So only eight people were survived from grave flood. Kaya tanging wawalo lamang yung tan na tao yung nakaligtas doon sa malaking pagbaha. But the number of people increased again. Ngunit simula noon, dumami muli yung tao. And they were against God again. At sila, sila muli ay naging laban sa Diyos. And they built up the Tower of Babel. Nilikha nila, tinayo nila yung tore ng Babel. And they said, let's live without God. At sinabi po ng mga tao na ito, mabuhay tayo ng walang Diyos. Let's be higher than God. Maging mataas tayo kaysa sa Diyos. That's why God judged the Tower of Babel again. Kaya nga hinatulan muli ng Diyos yung tore ng Babel. That was the third judgment in human history. Ito po yung pangatlong paghuhukom sa kasaysayan ng tao. Would you read? Noon, ang buong lupa ay isang wika at magkakatulad ang salita sa kanilang paglalakbay sa silangan, nakatagpo sila sa isang kapatagan sa lupain ng Shinar at sila ay tumira doon at sinabi nila sa isa't isa, Hali kayo, tayo'y gumawa ng mga tisa at ating lutuing mabuti at ang kanilang bato ay tisa at alkitra ng kanilang semento. Sinabi nila, Hali kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit at gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili, baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Yes. They want to live without God. Nais nilang mabuhay ng walang Diyos. Ah, God always talk to us not to do something and to do something we don't like God. Uh, laging sinasabi sa atin ng Diyos na gawin ito at huwag gawin iyon. Lagi niyang yung ginagawa sa atin. Let's live together without God. Mabuhay na lamang tayo ng sama-sama nang wala ang Diyos. Bible says, until that time, we had the only one language. Sabi sa Biblia, mu- simula noon, meron pa lamang, meron na tayong iisang wika lamang. But when God judged the Tower of Babel, God confused the language. Ngunit simula nang hinatulan ng Diyos yung Tore ng Babel, nagkaroon tayo ng maraming wika. The verse A, pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya tikinalat sila ng Panginoon mula roon sa ibabaw ng buong lupa at huminto sila sa pagtatayo ng lungsod, kaya ang ipinangalan dito ay Babel, sapagkat doon ay ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa at mula roon ay ikinalat sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Yes, God confused the language. Kaya nilito ng Diyos yung kanilang wika. So someone says, Hey, give me the hammer! Kaya may isang nagsabi, ibigay mo sa akin yung martilyo. Then the other person said, Baka pari kolokolo ka! Kaya yun ang sinabi niya, hindi maintindihan. Ha? Huh? Baka pari kolokolo ka! Baka lagan. <laughs> oh, very good translator. Oh, very good. I cannot understand! Sabi niya, hindi kita maintindihan. Ukuli ka lang kalakulo ka! Okay lang kalakulo ka lang ka! Oh, very good. Oh, very good translator. <laughs> So they were confused. Kaya sila ay nalito. They were scattered. Sila ay kumalat. Actually, the 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 sons of Ham went to Africa. Yung mga anak ni Ham sila ay napunta doon sa Africa. They are black people. Sila ay mga itim na tao. And sons of Jabet went to Europe. They are white people. At yung mga anak naman ni Japheth, sila ay napunta doon sa bandang Europe. Yung sila ay mga mapuputi. And sons of Sam went to Asia. At yung anak naman ni Shem, sila ay nasa Asia. They are Asian people. Sila ay mga Asian. So, Filipino, Koreano, are all sons of Sam. We are brothers. Kaya yung mga Filipino at Koreano, sila ay, tayo ay nanggaling kay Shem. Kaya tayo ay magkakapatid. Amazing thing is, the many scholars try to chase the origin of the languages. Kaya yung nakakamangha dito, uh, naisuriin ng mga eksperto yung lingwahi ng tao. I really... Uh, I learned the uh, each co- uh, I learned this theory from my professor. Nalaman ko yung teorya na ito sa aking professor. My professor said the origin of the all the languages is uh, uh, meet uh, in the only one place. That's the Tower of Babel. Kaya sinabi po niya yung teorya niya na yung lengguahe, yung pinaka-original na lengguahe nang galing ito sa lugar na tinatawag na Tore ng Babel. So, if we chase, uh, trace the, all the languages' origin, that place is the 
land of Sinai, the Tower of Babel. Kaya kung hahanapin natin yung bawat uh, original na pinagmulan ng bawat salita, lengguahe, ma mapupunta tayo doon sa lupain ng Sinar. So, Tower of Babel is also a true story. Kaya yung Tore ng Babel ay totoo din. So, after Tower of Babel, nobody seek after God. Kaya pagkatapos na mawasak yung Tore ng Babel, wala nang nakakita sa Diyos. That's why God chose Abraham as a witness, uh, God chose the Israel as a witness of God. Wala nang umahanap sa Diyos, kaya naman pinili ng Diyos yung Israel bilang kanyang saksi. As an ancestor of Israel, God chose Abraham first. Kaya bilang as uh, saksi ng Diyos, pinili muna ng Diyos si Abraham. Uh, we're gonna have the uh, after some stretching, we will continue to learn about Israel. Kaya pagkatapos po ng isang stretching, pag-aaralan natin yung tungkol sa Israel. Would you follow me? Pwede niyo po akong sundan. Oh. Like this. And to the front, right side, left side, your left side, oh, left side, and back side, and shout. Ah! <laughs> And we're gonna clap the hands. At papalakpak tayo. Oh, as many as I call the number. Kasi ang dami na sa sabihin ko bilang. Are you ready? Okay. Three. Oh, very good. Four. Oh, very good. Very nice. Now it's more little bit difficult. Ngayon mas ma magiging mas mahirap. I call the number and you clap the hands. Number minus one. Kaya sa sabihin ko yung bilang at kayo naman ipapalakpak na ayon sa bilang nayon minus one. Are you ready? Oh, someone is very ready. Okay. Six. Oh, very nice. Four. Oh, very good. One. Salamat po. Okay. Uh, from now, we will study about Israel. Ngayon po pag-aaralan na natin yung tungkol sa bansang Israel. Uh, first, God called Abraham as an ancestor of Israel first. Una, tinawag muna ng Diyos yung pinakaninuno o pinagmulan ng bansang Israel, si Abraham. This verse is very important verse. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. When God, chose, when God called Abraham, God promised three things. Kaya nang tinawag ng Diyos si Abraham, siya ay nagbigay ng, pagpapa, ng pangako na tatlo. The land. I'll give you the land. That is the land of Ghana. Una, yung lupain. Ito po yung lupain ng Kanaan. And I'll make you a great nation. That is the nation of Israel. At gagawin kitang malaking bansa. Ito yung bansang Israel. And I'll give you the blessing. That is the spiritual blessing through Jesus Christ. Kaya ikaw din ay bibigyan ko ng pagpapala. Ito ay espiritual na pagpapala sa pamamagitan ni Yesu Cristo. So from the moment God called Abraham, God already have a plan. To give the spiritual blessing through Jesus Christ to whole world. Kaya simula palamang ng tinawag ng Jose Abraham, imero ng plano ang Jose na bigyan ng espiritual na pagpapala yung buong mundo. Actually, calling Abraham, calling Israel, it's for also for us. Sa katunayan yung pagtawag kay Abraham doon sa Israel para din naman ito sa atin. So nation Israel is called the witness of God. Kaya po yung bansang Israel, tinawag silang saksi ng Diyos. Only Israel people can be the witness of God. Tanging mga Israelita lamang yung pwedeng tawaging mga saksi ng Diyos. There are some people are called Jehovah Witness. May mga ibang tao, tinatawag nila yung kanilang sarili na Jehovah's Witness. If they are not Israel people, Jewish people, they cannot be the witness of God. Kung sila ay hindi mga Israelita o mga Hudyo, kung gayon hindi sila pwedeng maging saksi ng Diyos. Isaiah chapter 43 verse 10 says, You are my witness. Israel, you are my witness. Sabi ng Diyos sa talatang ito, kayo'y aking mga saksi, yung Israel, Israel, sila yung aking saksi. So, when we look at the history of Israel, we come to know what God likes and what God doesn't like. 
Kaya kapag sinuri natin yung kasaysayan ng bansang Israel, malalaman natin kung ano ba yung gusto ng Diyos, kung ano yung kanyang mga ayaw. And also, through Israel, we can see the God's great power. At sa pamamagitan din ng Israel, makikita natin yung dakilang kapangyarihan ng Diyos. God intentionally called the smallest nation. Kaya sinasadya ng Diyos na tawagin yung napakaliit na bansa. The Ujurit. Kaya'y inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bayan, ni sapagkat kayo ang pinakakakaunti sa lahat ng mga tao. Here is the reason why God called the smallest nation Israel. Kaya ito po yung dahilan kaya pinili po ng Diyos yung napakaliit na bansa. As a witness of God. Bilang kanyang saksi. If God chose China or America, God cannot show His great power to the world. Kaya kung pinili ng Diyos yung bansang Amerika o China, hindi pwedeng ipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. For example, the China win the battle. Halimbawa, kapag yung China, sila ay nanalo sa digmaan. Then we can think, oh, China is already strong nation. Dahil, kaya kung, kung magkagayon, iisipin natin, yung China, malakas na bansa na sila. So we cannot see the great power of God. Kaya dahil dito, hindi natin makikita yung dakilang kapangyarihan ng Diyos. That's why God chose the smallest nation to show His great power through Israel. Kaya nga pinili ng Diyos yung napakalit na bansa upang ipakita yung kanyang dakilang kapangyarihan sa pamamagitan ng Israel. For example, here a big wrestler and small boy. Halimbawa po dito, meron pong malaking sumo wrestler at isang batang lalaki. Who's going to win? Sino kaya yung mananalo? Yes, the up oh, bata. <laughs> In common sense, the big wrestler will win, right? Kaya sa ating common sense, yung sum, yung malaking tao yung mananalo. But what if the small boy win? Ngunit paano kaya kapag yung batang ito, siya yung nanalo? Like this. Wah! Then, all people will get surprised. Kaya kung magkaganito, yung maraming tao, sila ay masusurpresa. What happened? Ano ba yung nangyayari? Maybe he has a something special. Marahil may special sa kanya. Like this, God chose the smallest nation, Israel. To show His great power. Kagaya nito, pinili ng Diyos yung maliit na bansang Israel upang ipakita yung kanyang kapangyarihan. So God called Abraham first. Kaya una, tinawag ng Diyos si Abraham. And Abraham begot Isaac. At si Abraham nagkaroon siya ng anak, si Isaac. And Isaac begot Jacob. At si Isaac nagkaanak, ito si Isaac. And the Jacob has the twelve sons. Nagkaanak si Isaac, ito si Jacob, at si Jacob nagkaroon siya ng labindalawang anak na lalaki. Eleven son was uh, Joseph. At yung ikalabing isang ala- anak na lalaki, ito si Joseph. So through the Joseph, all Israel people went to move to Egypt. At sa pamamagitan ni Joseph, yung buong pamilya ng Israel ay napunta doon sa Egypto. At the first time, they were treated well. Noong una, sa Egypto, sila ay tina- tinatrato na espesyal. But when a king of Egypt was changed, The one king made the old Israel people slaves. Ngunit nung napalitan na yung kanilang hari, yung hari na pumalit, ginawa niyang mga alipin yung lahat ng mga Hudyo. So for 400 years, they uh, work hard as a slaves. Kaya sa loob, sa loob ng 400 years, silang lahat ng mga Israelita, Hudyo, sila'y naging mga alipin. When they suffer, they pray to God. No, habang sila ay naghihirap, sila ay nanalangin sa Diyos. Panginoon! Please save us! Panginoon, iligtas mo kami. Then, God answered their prayer. At dininig ng Diyos yung kanilang panalangin. God sent Moses to save the Israel people. Sinugo ng Diyos si Moises upang iligtas yung mga Israelita. And God brought to the ten disasters to Egypt. At nagdala yung Diyos ng sampung salot doon sa Egypto. The tenth disaster was uh, killing the firstborn babies. Yung pinakasampung yung uh, pinakahuling salot, yung ikasampu, ito yung papatayin yung mga panganay. Then finally, the king Pharaoh, the king of Egypt, gave up. At sa huli, yung hari siya ay sumuko. Okay, you go out. O sige, pwede na kayong umalis. Then Israel people went out and faced on the Red Sea. Kaya umalis yung mga Israelita pagkatapos napunta sila sa harap ng dagat na pula. But at the time, the king of Egypt, the Pharaoh, changed his mind. Ngunit kalaunan, yung hari, siya ay nagbago ng pag-iisip. Because nobody can work in the part, uh, the, in, in, in Egypt. Dahil wala na silang mga alipin na pwedeng magtrabaho doon sa Egypto. So, he uh, brought the, the army and changed the, the Israel people. Kaya tinawag niya, sinama niya yung kanyang mga kawal at sinunda nila yung mga Israelita. 
Israel people in front of them there is the Red Sea. Kaya sa harap ng mga Israelita nandoon yung dagat na pula. And behind the Egyptian soldier followed them. At yung sa likod naman nila nakasunod yung mga Ehipsyo. And other side they were trapped by mountains. At sa kanilang magkabilang gilid sila ay nakulong sa mga malat- matataas na bundok. So they couldn't avoid this danger. Kaya hindi nila maiiwasan yung panganib. But Moses was different. Ngunit si Moises ay iba. He looked up the sky. Siya ay tumingin sa langit. And he prayed to God. At siya ay nanalangin sa Diyos. And God said, stretch out your road. At sinabi ng Diyos, iunat mo ang iyong tungkod. When he did so, as God commanded, the Red Sea was divided. At nung ginawa niya ito, gaya ng utos ng Diyos, yung dagat na pula o yung dagat, ito ay nahati. Like this. The Lord of hosts will do battle for us. Behold his mighty hand. of the waters his will be done he opens the waters before them and he bars our way with fire let us go from this place men cannot fight against a god better to die in battle with a god than live in shame praise god and down into it They, when they cross, the Egyptian soldiers follow them. Kaya nung sila ay malapit na, nung sila ay tumawid, sinundan sila ng mga Egyptyo. Then when the water returned, all the Egyptian soldiers died. Kaya nung sila ay uh, nandun na sa, tub- sa dagat, sa gitna, yung mga Egyptyo sila ay namatay. So crossing the Red Sea, is it true? Kaya yung pagtawid sa dagat na pula, talaga bang totoo ito? If it is true, we can find evidence. Kung talagang tunay ito, makakakita tayo ng ebidensya. Actually, this is the place uh, where Israel people gathered before they crossed the Red Sea. Kaya ito po yung lugar kung saan yung mga Israelita sila ay tumawid sa dagat. The, this uh, place is called the Nueva. Yung lugar na ito, tinatawag na Nueva. The meaning is the place where Moses divided water. Yung ibig sabihin po ng salitang ito, ito yung lugar na kung saan si Moses hinati niya yung dagat. So from Egypt, from Nueva to Saudi Arabia, the Israel people crossed the Red Sea. Kaya mula po doon sa Nueva, sa Egypt, papunta doon sa Saudi Arabia. The amazing thing is, the, the, when, the, when divers uh, went under the Red Sea, They found the the land was like this. There must uh, there is the underwater land bridge. Kaya nung mga yung mga divers nung sinisid nila yung ilalim ng dagat nakita nila na yung sahig ay patag. Think about this. If there is the there is no sea bridge, Israel people couldn't cross the Red Sea even though the water was divided. Kaya pag-isipan po natin ito, kung wala yung tulay na lupa doon, yung mga Israelita, hindi sila makakatawid doon sa dagat. So if it is the stiff inclined, then even though God divided the water, 
They cannot cross. Kaya kung may merong malalim na parte doon sa ilalim ng dagat, kung gayon kahit nahatiin ng Diyos yung dagat, hindi sila makakatawid. The slope is very gentle. Ngunit yung sahig ng dagat ay patag. So, the when God divided the water, Israel people could work and cross the Red Sea. Kaya nang hinati ng Diyos yung dagat, yung mga Israelita nakatawid sila ng ligtas. Nobody knew that before uh, until they entered the Red Sea. Walang sino man yung nakakaalam dito, maliban na lamang nung sinisid nila yung ilalim ng dagat na pula. God already prepared the, this sea bridge. Kaya inihanda na ng Diyos itong sea bridge na ito. And when you go to the Egypt, uh, you can see the Cairo Museum. At kung pupunta tayo sa Egypto, doon sa Cairo Museum, and there is a royal room uh, which stores the mummy of the uh, kings. Meron po doon kwarto na kung saan nakalagay yung mga naging hari sa Ehipto. I think people are very smart. Sa palagay ko po yung mga tao ay matatalino. People thought like this. Dahil yung mga tao iniisip nila, nila yung ganito. At the time, the, even the king of uh, Egypt followed the uh, Israel people and he died when the water returned. Kahit na yung mga Egyptyo sumunod sila sa mga Israelita at namatay sila na lunod doon sa dagat. But in Egypt, when people died, they made the dead body mummy. Ngunit sa Ehipto kapag yung mga tao ay namamatay, ginagawa nilang mummy. So when he checked the king at the age of uh, the Moses, at the age of Exodus, if that dead body, that mummy is the the drained body, then the Bible is the true word of God. Kaya kung yung sa panahon, uh, sa panahon ni Moises, kung yung, uh, naging, kung yung hari ay nakita, kung gayon, talagang uh, totoo yung sinasabi ng Biblia. But if that mummy is the dead body who is sick, uh, who, uh, who died because of sickness or because of some other reason, the Bible is not the word of God. Kaya kung yung hari na sumunod kila Moises doon sa panahon nila ay namatay sa pagkalunod, kung kayong talagang yung Biblia ay totoo, ngunit kung yung hari na ito ay namatay sa sakit, ibig sabihin yung Biblia ay hindi totoo. So they check the mummy. Kaya sinuri nila yung bawat mami. Usually the other mummies, the color is the dark red. Karaniwan, yung isang mami, yung, yung kulay niya ay ganito. But this is the mummy of Merenephtah, the king of the king of Exodus. Ngunit yung hari na si Mereneta, ito yung kanyang kulay. This body turned out to be proved that the the turned out to be drowned. Yung kanyang bangkay, ito ay ito ay nanlunod, namatay sa pagkalunod. It was covered by salt. Ito ay nabalutan ng asin. And people painted the uh, his eyebrows on his face. At pia uh, hisinulatan na lamang ng uh, ng kulay yung kanyang kilay. Actually, when the people died in the water the, with the drink, the, the all the hairs are uh, pulled out. Sa katunayan, kapag yung isang mami ay, kapag yung tao ay namatay at naging mami, binubunot yung lahat ng kanyang buhok. And also, there are traces of ear and nose uh, biting by fish. At yung kanyang tenga at ilong ay merong bakas ng kagat ng isda. And the this is the history books about Egypt. Can Adi, you see the Merenephtah? Nakikita niyo po ba si Merenephtah? And son died when he was uh, 10 years old. At si son namatay siya nung siya ay 10 taong gulang. But next, there is a question mark. Ngunit merong tanong. People don't know the reason why he died. Hindi nila alam kung ano yung dahilan bakit siya namatay. Do you remember Tans Disaster was the killing the firstborn baby? Naalala niyo po ba yung ikasampung salot ay yung pagkamatay ng mga panganay? And another evidence is the, the people found the many chariot wheel and axle and hoof under the Red Sea. At isa pa pong ebidensya, meron silang nakita sa ilalim ng dagat na pula na gulong ng karwahe. So this is the clear evidence the Bible is the word of God. Kaya isa po itong malinaw na ebidensya na ang Biblia ay salita ng Diyos. Noong tagsibol ng taong 2000, inilubog sa tubig ng Discovery Media Team ang isang robotic camera sa unang pagkakataon. 
Kailan may hindi pa ito nagawa, wala pang nakarating dito na may dalang remote controlled camera. Gamit ang camera, nakita sa mga pagsisiyasat ang maraming hugis at bagay na kawangis ng mga karwahe. Kabilang ang mga tumubong coral na mga pabaluktot, pabilog at patwid na mga paras na madamit magkakadikit at kakikitaan ng anyo ng pagkawasak. Ngayong kami ay nakakapaglibot gamit ang remote controlled camera, paulit-ulit naming nakikita ang mga kakaibang hugis at anyo na gaya ng nakikita nyo. Hindi lamang ito sa isang lugar, kundi makikita mo sila ng paulit-ulit. May mga pagkakataong makakakita ka ng isang bagay na mukhang aksel, parang rayos at gulong. Kaya masasabi mo sa iyong sarili, oh hindi ito coral reef. Ito isang coral na tumutubo sa isang bagay na gawang tao. Mula pa noong unang mga pagsasaliksik sa Nueva, isa sa mga natatanging anyo ang parating natatagpuan sa palapag ng dagat. Isang payat na estrukturang hugis bilog na parang mesa. Minsay nakabaliktad at ang ilalim ay kinapitan na ng coral. Isang tuwid na tangkay at may pabilog na tukto. Tuwid o 90 degrees ang pagkakatayo nito sa pagitan ng isang bagay na mukhang aksel at gulong. Makikita mo ito sa iba't ibang paraan ng pagkakatayo at ang itsura nito ay ibang iba sa karaniwang pagtubo ng koral. Sa gitna ng mga ito, kinunan ni Poncia ng larawan ng pabilog na bagay na ito na nakakabit sa mukhang nabaling aksel o nahating gulong ng karwahe. Ang discovery na ito ay mahalaga dahil sa dalawang dahilan. Una, naitala ni Poncia ng hugis ng mga koral na anyong gulong. May mga sukat itong kawangis sa mga sinuunang ginagamit na karawahe ng mga Egyptyo. Direkta sa sinasabing pinagtawiran sa Nueva ng mga Israelita. Pangalawa, ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay din ng patunay sa mga naunang katibayan tungkol sa mga hugis gulong na nadiskubre sa parehong baybayin ng dagat pula na talagang sumasang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Tinunghayan ng Panginoon ang hukbo ng Egyptyo at kanyang inalisan ng gulong ang kanilang mga karwahe. So, until now, we check the evidences about past history written in the Bible. Kaya hanggang ngayon, tayo po ay nag-aral sa mga kasaysayan, sa mga ebidensya na nakasulat sa kasaysayan. Garden of Eden, and Noah's Ark, and Tower of Babel, and Crossing the Red Sea. Kaya pinag-aralan po natin yung mga bagay na ito, yung halaman na ng Eden, yung daong ni Noah, yung tore ng Babel, at yung pagtawid sa dagat na pula. So, the, through the telling us whole human history from the beginning to the end, God proved that He knows everything. Kaya pinapatunayan po nito, sinasabi nito sa atin na pinapatunayan ng Diyos na pinamumunuan niya yung kasaysayan ng tao. And after Exodus, God made the covenant with the Israel people. At pagkatapos ng Exodus o yung kanilang pagtawid, gumawa ng kasunduan yung Diyos sa kanila. It is very simple. Simple lamang yung kasunduan o tipan. God said to Israel, Israel, if you obey me, you will be blessed. Israel, kapag sinunod mo ako, ikaw ay pagpapalain. If you disobey me, you will be cursed. Kung ikaw naman ay susuway, ikaw ay susumpain. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang pagpapala, kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. Yes. As God promised, whenever Israel uh, obey God, they were always blessed. Kaya sabi sa Biblia, kapag yung Israel, sila ay patuloy na sumusunod sa Diyos, sila ay pinagpapala. But, the, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At ang sumpa, kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi lilihi sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakilala. As God promised, whenever Israel people disobey God, they were always cursed. Kaya kagaya ng ipinangako ng Diyos, kapag yung mga Israelita ay sumusuway sa Diyos, sila ay sinusumpa. So, when we look at the history of Israel, there is no middle. Kaya kung titignan natin yung kasaysayan ng Israel, wala doong nasa gitna. When they obey God, they extremely become high in the world. 
Kapag sila ay sumusunod sa salita ng Diyos, sila ay labis na inaangat ng Diyos. And when they disobey God, they suffer and they become the lowest uh, place uh, in the world. Ngunit kapag sila naman ay sumusuway, sila ay ibinabagsak at sinusumpa ng Diyos. So until now, the Israel has been has been ruled by uh, this covenant. Kaya magpa, magpahanggang ngayon, uh, si, nag, mayroong kasunduan sa pagitan ng Israel at ng Diyos. This is the brief history of Israel. Kaya ito po yung maigsing kasaysayan ng Israel. In the beginning, they obey God well. Noong una, talagang sinusunod ng mga Israelita ang Diyos. That's why they became strong. Kaya nga sila ay naging malakas. But at the age of Solomon, at the end of the life of Solomon, he worshipped the many idols. Ngunit sa katapusan ng buhay ni Solomon, sa, pag- sa pagtatapos ng kanyang paghahari, sila ay sinumpa. That's why the Israel was divided into two nations. Kaya nga yung Israel, ito ay nahati. And whenever they commit sins, they were conquered by other nations. At sa tuwing sila ay nagkakasala, sila ay sinasakop ng ibang malalakas na bansa. So when they commit sin, God cursed them. Kaya kapag sila ay gumagawa ng kasalanan, sinusumpa sila ng Diyos. They are, uh, they, they are persecuted by other nations. Sila ay inuusig ng ibang mga bansa. And they repent. At sila ay nagsisisi. Then God sent the prophet and saved them. At pagkatapos, sinusugo ng Diyos yung kanyang mga propeta upang sila sila'y bigyan ng babala. But after they were saved, they committed sin again. Upang sila ay maligtas, ngunit pagkatapos na sila ay maligtas, sila ay muling magkakasala. They repeat this circulation again and again in their history. Kaya inuulit nila yung, pa, yung circulation na ito ng paulit-ulit sa kanilang kasaysayan. Problem is, the more sin they committed, the longer they were conquered. Ang problema, sa tuwing sila ay nagkakasala, mas mahaba yung parusa na kanilang tinatanggap. They committed more serious sin. Mas gumawa sila ng higit na masamang kasalanan. But still, God loved the Israel people. Ngunit gayon pa man, mahal pa din ng Diyos ang Israel. So God sent the prophets. Kaya nga sinusugo ng Diyos yung kanyang propeta. In order to make Israel people repent. Upang magsisi yung mga Israelita. But Israel people didn't listen to the word of God. Ngunit yung mga Israelita, hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. They stoned the prophet and killed them. Pinagbabato nila yung mga propeta at pinatay. When you look at this verse, we can see the heart of God. Kaya pag tinignan natin yung talatang ito, makikita natin yung puso ng Diyos. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya, makailang ulit kong ninais na tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw ninyo. Like a hand, God tried to gather the all Israel people in his bosom. Kaya kagaya ng inahing manok na is ng Diyos na tipunin yung kanyang mga anak sa, sa, sa ilalim ng kanyang pakpak. But they didn't want to listen. Ngunit ayaw nilang makinig. They killed the prophets. Pinatay nila yung mga propeta. So, God sent his only begotten son, Jesus Christ, to Israel. Kaya nga sinugo ng Diyos yung kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ sa mga Israelita. But They killed even Jesus Christ. Ngunit maging si Jesus, pinatay nila. This is very important lesson. Kaya napakahalaga po ng aral na ito. When oh. When Israel people committed sin, in the beginning, they were cursed Uh, less than 25 years. Noong una, kapag yung mga Israelita nagkakasala, unang ibinigay na parusa sa kanila ay 25 years, yung tagal. When they committed more serious sin, they were cursed less than 50 years. At kapag sila ay mahigit na gumawa pa ng kasalanan, paparusahan sila ng hindi bababa, hindi tataas ng 50 years. But when they committed the homosexual sin, man to man and woman to woman, who are men to animals, They, they were cursed less than 100 years. At kapag sila gumagawa ng kasalanan sa pagitan ng lalaki at ng kapwa lalaki, babae sa kapwa babae o kaya tao sa pagitan ng hayop, paparusahan sila, sila ng Diyos ng higit isang daang taon. But when they killed Jesus Christ, they have been cursed almost 2,000 years. 
Ngunit nung pinatay nila si Jesus Cristo, sila ay sila nakatanggap ng parusa ng higit halos 2000 years. What does it mean? Kaya anong ibig sabihin nito? Among our sins, the biggest sin is killing Jesus Christ. Ibig sabihin sa lahat ng ating mga kasalanan, yung pinakamalaking kasalanan ay ang pagpatay kay Jesus Cristo. Rejecting the love of Jesus is the biggest sin we can commit. Yung pagtanggi sa pag-ibig ni Jesus Cristo, ito yung pinakamalaking kasalanan na pwede nating gawin. Even though we have so many immoral sins, we can be forgiven because God's love is greater than all our sins. Kahit na gumawa tayo ng maraming mga immoral na kasalanan, ngunit pwede itong mapatawad dahil higit itong mas malaki, higit na mas malaki yung pag-ibig ng Diyos kaysa sa mga kasalanan ito. But when God, when we reject the love of God, there is no way to be saved. Ngunit kapag tinanggihan natin yung pag-ibig ng Diyos, wala nang pag-asa upang maligtas pa. So, when Israel people, that we have to learn through Israel. Kaya kapag pinag-aralan natin yung kasaysayan nila, dapat matuto tayo sa Israel. Otherwise, we will repeat the same mistake. Dahil kung hindi, uulitin natin yung kaparehong pagkakamaling ginawa nila. I really hope all of us doesn't don't reject the love of God uh, in your in your heart. Kaya talaga pong ako ay umaasa na hindi po ninyo ikakaila o tatanggihan yung pag-ibig ng Diyos sa inyong puso. Here is a very important lesson. Why did Israel reject Jesus? Kaya meron pong mahalagang aral, bakit ba tinanggihan ng Israel si Yesu Cristo? First reason is they were stubborn. Unang dahilan, dahil matitigas yung kanilang ulo. Even though Jesus shared the word of God, they didn't listen. Kahit na binahagi ng Diyos yung kanyang salita, ngunit hindi sila nakinig. Even these days, why people cannot get salvation? Kaya maging sa panahon ngayon, bakit ba yung tao hindi sila makatanggap ng kaligtasan? It's because of the stubbornness. Dahil ito sa kanilang katigasan. Ah! Once I said no, it's no. Pag sinabi kong hindi, hindi. Once I said I don't want to listen, I'll not listen. Kapag sinabi kong ayaw kong makinig, hindi ako makikinig. Once I'm Roman Catholic, until I die, I'm Roman Catholic. Kapag sinabi kong katoliko ako, hanggang sa mamatay ako, katoliko ako. We have to change our heart if our face is wrong based on the Bible. Kailangan baguhin natin yung ating puso kung yung ating pananampalataya ay hindi ayon sa Biblia. These days, people's heart is getting more stubborn and stubborn. Sa panahon ngayon, yung puso ng tao ay higit na mas nagiging matigas. That's why it's more difficult to be saved. Kaya nga mas nagiging mahirap na ma- maligtas sila. And second reason why Israel people kill Jesus Christ is because they didn't care about spiritual blessing. At ikalawang dahilan kaya pinatay nila si Jesus Cristo dahil ayaw nila sa espiritual na mga bagay. Jesus fed the 5,000 people with the five loaves and two fish. Si Jesus Cristo nagpakain siya ng liman libong katao sa pamamagitan ng limang tinapay at dalawang isda. At the time, so many people followed Jesus. Nung sandaling iyon, maraming tao yung sumunod kay Jesus. But when Jesus shared the word of God, all people left. Ngunit kapag si Jesus Cristo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, yung mga tao ay nag-aalisan. They didn't care about the salvation and spirit. Kaya wala silang pakialam sa kaligtasan at espiritu. They only interested in eating and drinking. Interesado lamang sila sa mga bagay na pagkain at sa iinumin. This day culture is called the pig culture. Kaya yung ganitong paniniwala o kultura tinatawag na pig culture. Pig cannot look at the sky. Yung baboy hindi niya kayang tumingala. Only look at the eat the look at the food. Tanging pagkain lamang yung kaya niyang tignan. The these days many people attend the church because of the physical blessing only. Sa panahon ngayon, maraming tao yung nagsisimba o pumupunta sa simbahan dahil sa physical na pangangailangan. For example, if we give you the if you uh, if we give the 1000 peso to all the participants every day, maybe tomorrow here is no space. Kaya halimbawa, kung magbibigay tayo ng isang libo sa lahat na makikinig dito, marahil bukas punong-puno itong hall na ito. When people go back, we give the 1,000 to each. Kapag uuwi yung bawat isa, magbibigay tayo ng isang libo. Then all people are happy. At lahat ng tao ay masaya. Ah, oh, Pastor, see you tomorrow. Pastor, kita po tayo bukas. I'm gonna invite all my family. Iimbitahan ko yung lahat ng aking pamilya. And next day, we don't have enough space until the, the road. At sa kinabukasan, wala na tayong space hanggang sa labas. And 
Next day, if we don't give the 1,000, nobody comes. At kinabukasan kung hindi tayo magbibigay ng isang libo, walang sino man yung pupunta. It means they attend the church for the money. Ibig sabihin, pumupunta sila sa simbahan para sa pera. But I don't think all of you here come to the church for something. Pero sa paligid ko, hindi kayo pumunta dito para lamang sa isang bagay. For physical blessing. Para sa physical na bagay. I believe you come to here to listen to the word of God. Naniniwala ko na pumunta kayo dito para makinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Yes, we don't give you the anything. Hindi namin kayo kayang bigyan ng anuman. But you are here because you want to listen to the word of God. Ngunit nandito kayo dahil upang makinig ng salita ng Diyos. Anyway, at the time, the Israel people only focus on the physical blessing. Gayun man yung mga Israelita, nakatoon yung kanilang pansin sa mga physical na bagay. That's why they rejected Jesus Christ. Kaya nga tinanggihan nila si Jesus Cristo. And in the Old Testament, there are two images of Jesus uh, the of Messiah. At sa lumang tipan, mayroong dalawang imahe, yung Mesiyas. One is a savior, uh, our savior from our sins. Una, siya yung tagapagligtas mula sa ating mga kasalanan. And the other is a king as a judge. At ikalawa, bilang hari na maghuhukom sa mundo. God's plan was the Jesus Christ comes to the comes came to this world as a savior first. Kaya yung plano ng Diyos una, yung pagdating ni Jesus Kristo ay bilang tagapagligtas mula sa kasalanan. Because we are separated from God because of our sins. Dahil tayo ay napahiwalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan. God wants to uh, solve the problem of our sins first. Kaya una, nais mo nang resolbahin ng Diyos yung ating yung problema tungkol sa ating kasalanan. But Israel people didn't care about their sins. They only focus on uh, the independence of Israel. Ngunit yung mga Israelita, wala silang pakialam tungkol sa kanilang kasalanan kung hindi yung tungkol lamang sa kanilang kalagayan. That's why they waited. They only expect the Messiah as a king. Kaya nga, una nilang ine-expect yung pagdating ng Mesiyas na bilang hari. That's why they didn't recognize Jesus Christ uh, who came to this world as a Savior. Kaya hindi nila nakilala si Jesus Christo na pumarito sa sanlibutan bilang tagapagligtas. So, they brought Jesus to Pilate. Kaya dinala Pilato. nila, dinala nila si Jesus sa harap ni Pilato. And the, they said, kill Jesus. Sabi nila, patayin si Jesus. But Pilato didn't want to kill Jesus. Ngunit si Pilato ayaw niyang patayin si Jesus. That's why he brought to the Baraba, the murderer. Kaya nga dinala niya si, ba- si Barabas. And he said, whom do you want me to release to you? Pagkatapos pinapili sila, sino yung nais niyong palayain sa dalawang ito? Barabas or Jesus? Si Barabas o si Jesus? The, that was the last chance to, cho- uh, to choose the right side. At nang sandaling ito, ito yung pinakahuling pagkakataon upang piliin nila yung tamang panig. But Israel people said, let Jesus be crucified. Ngunit sinabi ng mga Israelita, patayin ipako sa krus si Jesus. Let Jesus be crucified. Ipako si Jesus. Then Pilato washed his hands and I have no responsibility. Kaya si Pilato naghugas siya ng kanyang kamay at sinabi niya, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. He said, you see to it. It means, you have a responsibility. Sabi niya, kayo na ang bahala dyan. Ibig sabihin, kayo na yung may responsibilidad dyan. Then Israel people said, His blood be on earth and on our children. At sinabi ng mga Israelita, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. On earth, these uh, people who said this word, were destroyed at the end uh, at AD 70. Kaya yung mga tao na nagsabi ng mga salitang ito, sila ay tumanggap ng sumpa sa taon na AD 70. And they said on our children. As they said, for 2000 years the the, the children of Israel have been cursed. Kaya kagaya ng kanilang sinabi, sa pati yung kanilang mga anak at sa loob ng 2,000 years, yung lahat ng mga Israelita, sila ay isinumpa. Amazing thing is, almost 3,500 years ago, the Bible already prophesied how Israel people would be cursed. Yung nakakamangha dito, uh, halos 3,500 years ago na yung lumilipas, isinulat na ng Diyos kung anong mga sumpa yung ibibigay sa mga Israelita. Pasahin po natin na Leviticus chapter 26 verse 29. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. 
At kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki at kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na babae. God said, If you disobey me to the end, finally you shall eat the flesh of your children. Sabi ng Diyos, kung patuloy kayong magsusuway sa akin hanggang sa uli, kung gayon kakainin nyo yung inyong mga anak. Is he your mother or father? Meron po ba ditong nanay o tatay? Nanay o tatay? Would you raise your hand? Oh. Pwede po yung taas ng kamay? Oh, thank you. You have a children? May anak po kayo? Have you eaten your children? Nakain nyo na po ba yung inyong anak? Come, today I'm very hungry. Lapit ka po, gutom ako. Have you eaten? Nakain nyo na po ba? Even though we die, we never eat our children. Kahit pa mamatay tayo, hindi natin kakainin yung ating anak. Tama po ba? Yes. At that time, even Israel people left. We will eat our children? No way! It will not happen. Kaya nung mga panahon na ito, maging yung mga Israelita, hindi sila naniwala, tumawa sila. But as God cursed, AD 70, they ate their children. Ngunit kagaya ng isinumpa ng Diyos, sa taon na AD 70, kinain ng mga Israelita yung kanilang mga anak. Look at this. In AD 70, the Roman soldiers attacked Jerusalem. Noong AD 70, inataki ng, Roman, uh, ng mga Romano yung Jerusalem. And they surround the Jerusalem for five months. At pinalibutan nila, kinubkub nila yung Jerusalem sa loob ng limang buwan. That's why Israel people didn't have a food. Kaya nga yung mga Israelita, wala silang pagkain. But they still alive. Ngunit buhay pa rin sila. So after five months, Israel, uh, the Roman soldiers uh, the entered the Jerusalem city and they really got shocked. Kaya pagkatapos ng limang buwan, binuksan ng mga Romano yung Jerusalem pagkatapos talagang sila ay nagulat. Because they were survived by eating their children. Dahil nabuhay sila, nakaligtas sila sa pamamagitan ng pagkain sa kanilang mga anak. At the time, the Roman soldiers got crazy. Kaya nung mga pasandaling iyon, nabaliw yung the, mga Romano. These people are not worthy to be lead, live. To live. Ito mga taong ito hindi sila karapat dapat mabuhay. So they killed all Israel people, 1.1 million people. Kaya pinatay nila yung lahat ng mga Israelita, 1.1 million na mga Hudyo. The historian, the Josephus wrote what happened at the time in his book. Isang historian na si Josephus isinulat niya sa kanyang aklat kung ano yun nangyari sa mga sandaling yun. The he wrote the one mother slew the baby and roast the half and ate. Kaya yung isang nanay, kinatay niya yung kanyang anak, pagkatapos hinat, hinati, kinain yung kalahati at itinabi yung kalahati. This kind of things often happened at the time. Kaya nung mga panahon na ito, uh, ito ay karaniwang nangyayari. And another curse is, pasayin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, Magdadala ang Panginoon ng isang bansang laban sa iyo mula sa malayo, mula sa katapusan ng lupa na gaya ng paglipad ng agila, isang bansang ang wikay hindi mo nauunawaan. Yes, it means God will bring the enemy like a, as swift as the eagle flies. Kaya sabi, yung Diyos magdadala siya ng kaaway na gaya ng paglipad ng agila. The, do you know the symbol of Rome? Alam niyo po ba yung simbolo ng Roma? That is eagle. Ito ay agila. And the Bible says, the language you don't understand, you will not understand. At sabi ng Biblia, isang bansang ang wika ay hindi mo nauunawaan. Other countries which are surrounded Israel use the Aram language. Sa palibot ng Israel, gumagamit sila ng wika na Arabic. But Rome used the Greek language. Ngunit yung mga Romano, gumagamit sila ng Greek language. So as the Bible exactly said, the exactly as Bible said, the Israel was uh, cursed. Kaya kagaya ng ipinuropesya ng Biblia, yung mga Israelita, sila ay isinumpa. And another curse is the Leviticus chapter 26, verse 32 and 33. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gagawin kong ilang ang lupain at ang inyong mga kaaway at na nakatira roon ay magtataka. Kayo'y aking ikakalat sa mga bansa at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa ulihan ninyo at ang inyong lupain ay magiging isang ilang at ang inyong mga lungsod ay basurahan. Yes, your land will be desolated. Kaya ang inyong lupain ay magiging tigang. And you will be scattered. At kayo'y ikakalat. In AD 135, King Hadrian scattered all Israel people. Kaya noong AD 135, si Haring Hadrian ikinalat niya yung lahat ng mga Israelita. It's called the diaspora. Tinatawag itong diaspora. 
And wherever they went, they were killed. Kaya sa ang bansa man sila pumunta, sila'y pinagpapatay. So, the book of Leviticus was written 3,500 years ago. Kaya yung aklat ng Levitico, isinulat ito noong 3,500 years na po yung lumilipas. But it was achieved AD 135. Ngunit nangyari yung nakasulat na ito noong AD 135. All the prophecies were already achieved. Kaya yung lahat ng mga propesya ay natupad. The wherever you go, you will be killed. Saan, saan man kayo pumunta, kayo ay papatayin. Ito yung sabi ng Diyos. So when you look at the history of Israel, that's the history of suffering. Kaya kung titignan natin yung kasaysayan ng Israel, ito ay kasaysayan ng pagdurusa. Pinatay, 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 pinatay. And especially in the Second World War, 6 million Jewish people, Israel people, were killed by Nazis. Lalo-lalo na po noong ikalawang digmaang pandaigdig, 6 million na mga Hudyo o Israelita yung mga pinatay. Adolf Hitler said, the gathered uh, Israel people in the uh, prison camp. Kaya sabi ni Adolf Hitler na titip-tipunin yung mga Hudyo sa isang kampo. This is the most famous prison camp, Auschwitz. Kaya ito po yung pinakasikat sikat na prison camp. When they and when Israel people entered, they they are divided into two groups. Kaya kapag pumapasok yung mga Israelita, hinahati sila sa dalawang grupo. One group is the group uh, that uh, cannot work. Yung grupo, yung unang grupo, ito yung mga grupo na hindi na kayang magtrabaho. And they immediately go to the gas room. At bigla, bigla na lamang dadalhin sila doon sa gas room. This is the Gigolo B gas, uh, poison gas. Kaya ito po yung Zyklon B gas. Through the one can, they can kill the 1,000 people. Kaya sa pamamagitan ng isang tangki lamang, kaya nitong pumatay ng isang libong katao. So if they cannot work, they immediately were killed. Kaya kung hindi nila kayang magtrabaho, bigla na lamang silang papatayin. And other group should work until they die. At yung ibang grupo naman, kinakailangan na sila'y magtrabaho hanggang sa sila'y mamatay. So this is the gate of Auschwitz prison camp. Kaya ito po yung imahe ng Auschwitz concentration camp. And they slept like this. At natutulog sila gaya nito. And they were hung dead. At sila'y, binibit, sila'y binibitay. And they are shot dead. O kaya binabaril. And the German soldiers have the experiment In their body. At yung mga German na sundalo, sila nage-eksperimento sa katawan ng mga Hudyo. Actually, he is still awake. Sa katunayan, itong lalaking ito, buhay pa siya. But German doctor cut the lung and check. Ngunit bigla na lamang yung doktor, hinati yung kanyang chan. Cut the brain and check. O kaya naman, sinusuri, chinecheck yung kanyang utak. The dead, uh, dead people's clothes. Ito yung mga damit ng mga tao. And the shoes. Mga sapatos. Glasses. Salamin. And hairs. At mga buhok. They were killed so miserably and terribly. Kaya pinatay sila sa terrible at miserable paraan. He committed suicide. Itong lalaking ito nagpakamatay siya. If they cannot work, immediately they could be they they were killed. Kaya kung hindi nila kaya magtrabaho, papatayin na lamang sila. He is 14 years old. Itong lalaking ito 14 years old siya. He couldn't work. Uh, he couldn't eat. That's why it looks like this. Hindi niya kaya kumain kaya ganito yung kanyang itsura. They are girls. Ito yung mga babae. Pasahin po natin na uh, 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 brother. Ang iyong buhay ay mabibitin sa pag-aalinlangan sa harapan mo at ikaw ay matatakot gabit araw at mawawalan ka ng makamawalan ng katiyakan ng iyong buhay sa kinaumagahan ay iyong sasabihin sanay gumabi na at sa kinagabihan ay iyong sasabihin sanay magumaga na. Dahil sa takot ng iyong puso na iyong ikinatatakot at dahil sa tanawing makikita ng iyong paningin. Your life shall hang in doubts before you. Kaya ang iyong buhay ay mabibitin sa pag-aalinlangan. So they are always nervous to be survived. Kaya silang lahat ay kinakabahan upang sila'y makaligtas. And verse 67 says, In the morning you shall say, Oh, that it were evening. At sasabihin nila sa kayo na umagahan, sana'y gumabi na. Why? Bakit? Because the in from the morning they are so uh, nervous to live dahil tuwing umaga sila ay kinakabahan na mabubuhay and this they uh, this is the schedule in the prison camp at ito po yung kanilang schedule doon sa prison camp they woke up at 4 a.m. kailangan gumising sila ng 4 a.m. and they have no breakfast and no dinner at wala silang almusal at 
the hapunan. And only lunch for one hour. At yung kanilang tanghalian ay sa loob lamang ng isang oras. Now, only one piece of bread and soup. Isang piraso ng tinapay at soup. If they are late, there is no lunch. Kaya kung sila'y mauhuli, wala silang tanghalian. And the first labor is uh, for 11, uh, 11 hours 30 minutes. Almost 12 hours every day. Kaya yung umpisa ng kanilang trabaho hanggang sa katapusan, halos 12 hours na pagtatrabaho. So, in the morning, you shall say, Oh, that it were evening. Kaya sa umaga, sasabihin nila, sana'y gumabi na. And in the evening, they are so cold and hungry. At sa gabi, sila'y nilalamig at nagugutom. So, as exactly Bible says, they said, Oh, that it were morning. Kaya sa gabi, kagaya ng sinabi ng Biblia, sasabihin nila, sana'y magumaga na. So as God cursed, they were exactly cursed for 2,000 years. Kaya kung paano ang sinabi ng Diyos, kung paano sila susumpain, talagang ito yung sumpa na kanilang tinanggap. When German soldiers opened the mouths of Israel people, kaya yung mga German soldiers, uh, kinuha nila yung panga ng mga Hudyo. And if they have a golden teeth, they pull out. Kaya kapag tinignan nila yung ipin at mayroong nakita na gintong ipin, kukunin nila yun. And they made the golden bar. At gumawa sila ng golden bar. And they pressed the dead body. Pagkatapos, uh, pinitpit nila yung patay na katawan. And through the oil, they made the German soldiers made the soap. At sa pamamagitan ng katas nun, gumawa sila ng sabon. And through the hair, they made the carpet. At sa pamamagitan ng kanilang buhok, gumawa sila ng carpet. So, the Israel people have been cursed so terribly and miserably. Kaya pinatay sila sa terribly at miserably. This is the result of killing Jesus Christ. 
Kaya ito yung resulta sa pagpatay kay Heso Kristo. All the curses were fulfilled. Kaya yung lahat ng sumpa na nakasulat ay natupad lahat. All prophecies are 100% fulfilled. Yung lahat ng mga propesya ay isang daang prosyentong natupad. Then, here is a very important lesson. At nandito yung mahalagang aral. Please, listen carefully. Kaya pakiusap, pakinggan ninyong mabuti. First, whenever people come sin, God always judges sinners. Una, sa tuwing nagkakasala ang tao, hinahatulan, hahatulan, hahatulan ito ng Diyos. Why in the Garden of Eden, Adam and Eve were cursed and expelled from Garden of Eden? Bakit ba sa halaman na ng Eden, si Adan at Eva, sila'y pinalayas at isinumpa? Bakit po? Dahil sa kasalanan. Then, why the, at the age of Noah, Whole the world was judged. Kaya bakit po sa panahon ni Noe yung buong mundo hinatulan gamit yung baha? Dahil sa kasalanan. Then, why the Tower of Babel was judged? Kaya bakit po yung tore ng Babel ay hinatulan? Dahil sa kasalanan. Then, why Israel people were judged and cursed? Kaya bakit po yung mga Israelita sila'y isinumpa at hinatulan? Dahil sa kasalanan. So, only problem before God is sin. Kaya yung tanging problema lamang sa harap ng Diyos ay kasalanan. Why we are supposed to go to hell? Bakit ba tayo nakatakda sa impyerno? Because of sin. Dahil sa kasalanan. That's why, until we solve the, all the problem of our sin, we cannot go to heaven. Kaya hanggat hindi natin nalulut- nalulutas yung problema natin sa lahat ng ating mga kasalanan, hindi tayo pwedeng makapunta sa langit. Important thing is, God already prepared the way for all sinners to get salvation. Yung mahalagang bagay dito, inihanda na ng Diyos yung paraan kung paano makakapunta ang tao sa walang hanggang langit. We will study about that during this Bible seminar. Kaya pag-aaralan natin yung bagay na yan sa Bible seminar na ito. So, in Deuteronomy chapter 28, verse 45 and 46, The first part, would you read? Lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at ahabulin ka at aabutan ka hanggang ikaw ay mawawasak. Sapagkat hindi mo pinakinggan... Oh, the, up to that. So, wherever Israel people run away, the word of God, the God's curse, chase them. Kaya sa tuwing nagkakasala yung mga Israelita, yung tabak ng Diyos, yung salita niya, hinahabol niya yung mga Israelita. Until Israel is destroyed. Hanggang sa mawasak yung Israel. So once God speak, God must achieve His word. Kaya sa oras na mayroong sinabi ang Diyos, kinakailangan tuparin niya yung kanyang salita. And sapagkat hindi mo? Sapagkat hindi mo pinakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos at hindi mo tinupad ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntunin na kanyang iniutos sa iyo. Yes, up to that. Though here is the reason why they were cursed. Kaya meron pong dahilan kung bakit sila ay isinumpa. Because you did not obey the voice of the Lord. Sapagkat hindi mo sinunod, tinupad ang kanyang utos. God said, we have to get salvation. Sabi ng Diyos, dapat tayo'y magkaroon ng kaligtasan. But if we disobey this voice, we will be judged. Ngunit kapag sinuway natin ang tinig na ito, tayo ay hahatulan. And ang mga yon, the yellow part, pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang mga iyon ay magiging isang tanda at isang kababalaghan sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. Israel people shall be upon you for a sign and wonder. It means we have to learn from Israel. Kaya ibig sabihin po ng talata na ito na dapat mayroon tayong matutuhan sa bansang Israel. So, unlike Israel people, we have to find the truth and we have to uh, believe the Jesus Christ. Kaya hindi gaya sa mga Israelita, kinakailangan hanapin natin yung katotohanan at dapat uh, kilalanin natin o sampalatayanan natin si Yesu Cristo. And second lesson is as we studied, the biggest sin is rejecting the love of Jesus. At ikalawang aral na dapat nating matutuhan, yung pinakamalaking kasalanan na pwede nating magawa ay ang pagtanggi sa pag-ibig ni Jesus. This verse is very important verse. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo? Here are two uh, trees. Meron two po ditong wood. dalawang klasing puno. The green wood indicates Israel people sa- and dry wood indicates Gentiles. 
Yung sariwang puno, lumalarawan ito sa Israel. At yung tiyong puno, lumalarawan ito sa mga hentil. All people in the world except Israelite are Gentiles. Yung lahat ng lahi sa buong mundo, maliban sa mga Israelita, ay tinatawag na hentil. So we are all Gentiles. Dry, dry wood. Kaya tayo pong lahat ay hintil, mga tuyong puno. Here is a question. Which wood will be burned well? Kaya meron pong tanong, anong puno yung madaling masunog? Green wood or dry wood? Yung sariwa o yung tuyo? Dry wood. So, as a chosen people, when Israel people reject the love of Jesus, they were cursed this much as, as we have seen. Kaya bilang bayang pinili ng Diyos na sila na mga pinili nung tinanggihan nila yung pag-ibig ni Yesu Cristo, ganitong klaseng sumpa yung kanilang tinanggap. But Bible says, what about dry wood? Ngunit sinabi ng Biblia, paano kaya ano yung mangyayari kapag tuyo? As a Gentiles, as a dry wood, if we reject the love of Jesus, the curse will be more serious. Kaya bilang tuyong puno, bilang mga hintil, kapag tinanggihan natin si Yesu Cristo, mas malaking uh, parusa yung ating tatamasahin. That means when we reject the love of Jesus, there is no way to get salvation. Ibig sabihin, kapag tinanggihan natin yung pag-ibig ni Yesu Cristo, wala nang ibang paraan upang maligtas pa. That's why we have to choose the right choice. Kaya nga dapat, piliin natin yung tama. Between Jesus and Baraba, Israel people chose Baraba. Sa pagitan ni Jesus at ni Barabas, pinili ng mga Israelita si Barabas. Nobody can force you to continue to attend this Bible seminar. Walang sino man yung pwedeng pumilit sa inyo na magpatuloy na dumalo sa Bible seminar na ito. It's up to your choice. Ito ay nakadepende sa inyong pipiliin. But I hope and pray all of us choose the right side. Ngunit ako po yung maasa na, at nananalangin na pipiliin po ninyo yung tama. We have to listen to the Word of God and we have to find the truth. Kailangan makinig tayo sa salita ng Diyos at dapat hanapin natin yung katotohanan. The Deuteronomy chapter 30 verse 19 says, God prepared the life and death and blessing and curse before us. Kaya sabi po sa Deuteronomy chapter 30 na inihaharap sa atin ng Diyos yung pagpapala at ang sumpa at yung buhay at kamatayan. And God wants us to choose the life and blessing. At nais ng Diyos na piliin natin yung buhay at pagpapala. So when you study the Bible until the last day, you will see the salvation is not difficult. God already prepared everything. Kaya habang pinag-aaralan po natin yung Biblia sa huling araw, malalaman po ninyo na hindi mahirap na makatanggap ng kaligtasan. Only one thing we have to do is come and listen. Yung kailangan lamang nating gawin ay pumunta at tayo'y makinig. So, today, uh, yesterday we checked the evidence about Garden of Eden. Kaya kahapon po napag-aralan natin yung mga ebidensya sa halamanan ng Eden. And we can believe it is true. At napag-alaman natin na totoo ito. And today we check the evidence about Noah's flood. At ngayon po napag-aralan natin yung mga ebidensya sa pagbaha sa panahon ni Noe. Is it true? Totoo ba ito? Yes. And what about Tower of Babel? We check the evidences. Paano naman sa Torre ng Babel? Chinek natin yung mga ebidensya. Is it true story? Yes. And what about Exodus, crossing the Red Sea? We check the evidence. It means it's true. Ibig sabihin, totoo ito. And we check the destruction of Israel. At sinuri natin yung, yung pagkawasak ng bansang Israel. When you look at the evidence, we can believe it is true. At nung tinignan natin yung ebidensya, naniniwala tayo na totoo ito. It means, the conclusion is, Bible is the word of God and Bible is truth. Kaya pinakaibig sabihin nito na ang Biblia ay salita ng Diyos at ang Biblia ay katotohanan. So through the evidences for past history, we can believe the God knows everything. And today, we check God can curse Israel people. God can do everything. Kaya sa pamamagitan nito, mauunawaan natin na, na napagalaman natin yung mga ebidensya na, na nasa kasaysayan sa nakaraan at magagawa ng Diyos yung lahat ng mga bagay at magagawa niyang sumpain yung sino man kagaya ng ginawa niya sa pagsumpa sa mga Israelita. And tomorrow, we will check if, uh, if God achieved His all prophecies. At bukas, susuriin natin yung mga propesya na nakasulat sa Biblia. And we will check how God bless Israel again. At titignan po natin kung paanong pinagpala muli ng Diyos ang bansang Israel. So, tomorrow's session is much more important session. 
Kaya yung bukas po, yung session natin ay mahigit na mas mahalaga. Tomorrow, we will study what will happen in the future from today. Bukas po, pag-aaralan natin kung ano yung magaganap sa hinaharap. In the Bible, what will happen in the future is already prophesied. Sa Biblia, kung ano man yung magaganap sa hinaharap, nakasulat na ito. You will get surprised because everything is already ready. Kaya kayo po ay masusurpresa dahil yung lahat ng mga bagay na ito ay handa na. So, I hope you come and listen again and finally, you find the, what is the way to get salvation. Kaya sana bukas, kayo ay pumunta at makinig muli nang sa gayon malaman po ninyo kung ano yung paraan upang magkaroon ng kaligtasan. So, makik <laughs> makita-kita po tayo bukas. Oh, see you tomorrow. Kaya kita po bukas. L oh, let's pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly and Merciful Father, thank you for giving us precious time to study your word. Banal at mahabagin namin amang Diyos, maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mahalagang pagkakataon na ito. When we check the evidences, we can believe that the Bible is the Word of God. Nung tinignan po namin yung mga ebidensya, kami po ay naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. And we can believe you are still alive. At kami po ay naniniwala na ikaw ay buhay. Please guide our steps to listen to your word and may get salvation. Pakiusap, gabayan mo po ang aming mga hakbang papunta sa iyong salita nang sa gayon kami po ay magkaroon ng kaligtasan. And please protect all of us from the temptation of Satan. At pakiusap, protektahan mo po kami mula sa panunukso ni Satanas. We commit the rest of the sessions in your mighty hands. We pray in the name of Jesus Christ. Iniaasa po namin ang, lahat, ang mga natitirang sessions sa iyong kamay. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat po.